ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எல்எல்எம் பவர்ட் ஏ அப்ளிகேஷனை பொறுத்தவரை ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிற ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லேங் செயின் மற்றும் லேண்ட் கிராஃப் முக்கியமாக அந்த லேங் செயின் மற்றும் லேங் கிராஃப் இதுக்குள்ள வித்தியாசங்கள் என்னென்ன எந்தெந்த மாதிரியான யூஸ் கேசஸுக்கு நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோட முடிவில் லேங் செயின் மற்றும் லேங் கிராஃப் பற்றின புரிதல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் நம்புகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டேட்டி உண்டு வெல்கம் பேக் முதல்ல லேங் செயின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் லேங் செயின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்எல்எம் பவர்டு ஏ அப்ளிகேஷனை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது முற்றிலும் ஃப்ரீயாக நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படி நான் சொல்லும்போது இதை பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு ஏ அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்க்ராச்சிலிருந்து கோடு பண்ணி டெவலப் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கான லேங் செயின் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதை பயன்படுத்தி இதில் ஏற்கனவே இருக்கிற நிறைய காம்பனன்ஸை வச்சு ஒரு ரெடிமேட் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலை எடுத்து உங்கள் அப்ளிகேஷனில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்புறம் உங்களோட அப்ளிகேஷனை ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா பேஸ் கூட இணைக்கணும்னா இணைக்கலாம் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட்டில் சர்ச் என்ஜின் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட இணைக்கணும் அப்படின்னா சுலபமாக லேங் செயின் வச்சு பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கஸ்டமர் உங்களோட <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் இயங்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லாங் செயினை பயன்படுத்தலாம் இந்த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் சீக்வன்ஷியல் ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து ஸ்டெப் டூ போகும் ஸ்டெப் டூலேருந்து ஸ்டெப் த்ரீ போகும் ஆனால் இப்போ இது நீங்கள் ஸ்டெப் த்ரீ இருந்து மறுபடியும் ஸ்டெப் டூ நான் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னா வந்து லேங் செயின் வந்து அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது அங்கே தான் வந்து நம்ம லேங் கிராஃபை பயன்படுத்த போகிறோம் சரி அதாவது அடுத்தது கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சீக்வன்ஷியலாக இயங்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ் கேஸ் வச்சு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் உருவாகணும்னா நீங்கள் லேங் செயினை பயன்படுத்துறது நல்லது இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒவ்வொன்றையுமே வந்து செயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து லேங் செயினை பற்றி இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்காக நம்ம சேனலில் தனி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் மேலேயும் பாப்பாவும் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரி இப்போது லேங் கிராஃப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் லேங் கிராஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லேங் செயினோட ஒரு அட்வான்ஸ்ட் வேர்ஷன் மாதிரி அதாவது ஆக்சுவலி த லேங் கிராஃப் இஸ் பில்ட் அப்பான் தி லேங் செயின் ஃப்ரேம் ஒர்க் லேங் கிராஃப் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான விஷயங்களை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அதாவது உங்களோட யூஸ் கேஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் அதில் இருக்குது நிறைய டூல்ஸ் நான் அனலைஸ் பண்ணணும் நிறைய டேட்டாவை கேதர் பண்ணி ஒரு அவுட் புட்டை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் லேங் கிராஃப் பயன்படுத்தலாம் இதை பயன்படுத்தி உருவாக்குற ஏஐ அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஸ்டெப் ஸ்டேட் ஃபுல் ஏஐ ஏஜென்ஸாக இருக்கும் அது என்ன மல்டி ஸ்டெப் ஸ்டேட் ஃபுல் ஏஐ ஏஜென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இந்த மல்டி ஸ்டெப் அப்படின்னு என்னங்கிறது பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி லேங் செயினோட எடுத்துக்காட்டு பார்க்கும்போது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப் சொன்னால் அதாவது ஃபார்வர்ட் மூவிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப் அதாவது யூசர் வந்து ஒரு ப்ராம்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ராம்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ்லோ இல்லை வெப்சைட்டில் போய் டேட்டா அதுக்கான டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ணிட்டு வந்து அந்த ரிட்ரை பண்ண டேட்டாவை ஒரு எல்எல்எம் அனுப்பி ஒரு ஆன்சராக ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி யூசருக்கு அவுட் புட்டாக கொடுக்குது இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இதை வந்து லேங் செயின்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் உங்களோட யூஸ் கேஸ் வந்து இப்போது யூசர்கிட்ட இன்புட் வாங்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு இடத்துல போய் டேட்டா அதுக்கான டேட்டாவை தேடணும் பல இடங்களில் டேட்டாவை தேடணும் பேரலாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த டேட்டாவை எல்லாம் நம்ம எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அப்புறம் அவுட் புட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் லேங் கிராஃப் பயன்படுத்தும் இதற்கான ஒரு சுலபமான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு 
ட்ராவல் ஐட்னரி கொடுக்குற ஒரு ஏஐ ஏஜென்ட் அப்ளிகேஷன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது யூசர்கிட்ட வந்து இந்த ஒரு மூணு நாள் ஒரு நான் பேரிஸ் ட்ரிப் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி யூசர் கேட்குறாங்கன்னா இந்த யூசர்கிட்ட அது என்ன உடனே வந்து ஏ ஏஜென்ட் என்ன சொல்லணும்னா சரி எந்த டேட்டில் நீங்கள் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு அந்த டேட்டை வந்து மறுபடியும் இன்புட்டாக வாங்கிட்டு அந்த டேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் போய் ஒரு ஃப்ளைட் வெப்சைட்டில் போய் ஃப்ளைட் புக் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களை பார்க்குறது அதே சமயத்தில் பேரலாம் இன்னொரு ஏஜென்ட் போய் ஹோட்டல் வெப்சைட்ஸில் போய் ஹோட்டலை புக் பண்ணுறது அதே மாதிரி இன்னொரு ஏஜென்ட் போய் அந்த டேட்டில் பாரிஸில் எந்த மாதிரி இடத்துல தான் சுற்றி பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்போ வந்து வெதர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்தந்த இடங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டேட்டாவை கேதர் பண்ணி இந்த மூணு டேட்டாவை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அப்படியே சூப்பராக ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணி ஒரு ஐட்னரி உருவாக்கி யூசர் கிட்ட கொடுக்குமானால் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணது பார்த்தீங்களா அதாவது ஒரு வெப்சைட் மட்டும் இல்லாமல் பல வெப்சைட்டில் போய் டேட்டாவை கேதர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணது பார்த்தீங்களா இது எல்லாம் தான் வந்து மல்டி ஸ்டெப் ஏ ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அது என்ன ஸ்டேட்ஃபுல் ஏ ஏஜென்ட் நான் சொன்னேன் பயன்படுத்த <laughs> கலந்ததுனா <laughs> மறுபடியும் <laughs> ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணுறது ஹோட்டலில் புக் பண்ணுறது மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரே ஃப்ளோவில் இல்லாமல் மறுபடியும் வந்து ரிவர்ஸில் போய் மறுபடியும் ஃப்ளோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்திங்களா இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும்போது நீங்கள் லேங்குற பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் நம்ம இதில் இருந்து அடிக்கடி சொன்னால் யூசர் கிட்ட போய் இன்புட் கேட்குது யூசர் இன்புட்டை பொறுத்து அனலைஸ் பண்ணி மறுபடியும் பதில் கொடுக்க சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஹியூமன் இன் த லூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஏஜென்ட் வேலை செய்யும்போது ஹியூமனோட இன்டர்வென்ஷனை வச்சு ஹியூமனோட ஃபீட்பேக்கை வச்சு மறுபடியும் அது வந்து வேறு மாதிரி சிந்திச்சு வேலை ஒரு செயல்படுத்து பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் இந்த லூப்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களோட அப்ளிகேஷனில் ஹியூமன் இந்த லூப் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் லேண்ட்கிராஃபை பயன்படுத்தலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து லேண்ட்கிராஃபோட தனித்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா உங்களோட யூஸ் கேஸ் வந்து சிம்பிளாக ஒரு டேட்டாபேஸ்ல போய் நான் டேட்டா ட்ரை பண்ணி யூசருக்கு வரைக்கும் ஆன்சர் கொடுக்கணும் இல்ல வந்து ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணி இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் அனலைஸ் பண்ணி யூசரோட கேள்வி கேட்க நான் வந்து பதில் கொடுக்கும் ஒரு சாட் பாட் உருவாக்கணும் அந்த மாதிரி சிம்பிளான ஃபார்வர்ட் மூவிங் சீக்வென்ஷியல் ஸ்டெப்ஸ் உள்ள ஒரு யூஸ் கேஸ் ஆகுதுனா லேண்ட் செயின் பயன்படுத்துங்க ஒருவேளை உங்களோட யூஸ் கேஸ் நம்ம இந்த ட்ராவல் ஐட்னரி மல்டிபிள் ஏஜ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக ஒர்க் ஃப்ளோஸ் எல்லாம் ரிவர்ஸில் போய் மறுபடியும் வரணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது இல்லை ஹியூமன் இந்த லூப் இருக்கணும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் எல்லாம் வந்து நீங்கள் லேண்ட்கிராஃபை பயன்படுத்துறது நல்லது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து லேண்ட்கிராஃப்னா என்ன லேங் செயின்னா என்ன எந்த இடத்துல எதை பயன்படுது அப்படிங்கிறதுக்கான புரிதல் கிடச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் லேங்கிராஃப் பற்றி லேங் செயினை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பட் லேங் செயினை பற்றி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் பாருங்கள் லேங்கிராஃப் பற்றி வீடியோ நான் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் லேங்கிராவை பற்றி டெடிக்கேட்டட் வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த லேங் செயின் லேங்கிராஃப்கான வித்தியாசம் எங்கே யூஸ் பண்ண அப்படிங்கிற சில கன்ஃபியூஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இன்னொரு வீடியோவில் மறுபடியும் பார்க்குறேன் அண்டில் தென் இஸ் கதிக் சைனிங் ஆஃப் பாய்